বিএনপি নবগঠিত নির্বাচন কমিশনকে দলীয় আজ্ঞাবাহ অযোগ্য এবং বিতর্কিত বললেও নতুন কমিশনের অধীনে নানা পর্যায়ের স্থানীয় নির্বাচন এবং কয়েকটি সংসদীয় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিএনপি গত কয়েক বছরের প্রথা অনুযায়ী স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে অংশ নিলেও তাদের ভাষায় দু হাজার সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে গঠিত অবৈধ সংসদের উপনির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছে না আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা রোববার বগুড়া গিয়ে জনসভায় আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট চেয়ে এসেছেন আর গত অক্টোবরের মহাসম্মেলন থেকেই তিনি এবং দলের অন্য নেতারা দলীয় কর্মীদের সকল দলের অংশগ্রহণে প্রশ্ন মুক্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন তবে বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া বলেছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের কথা মুখে বললেও আওয়ামী লীগের মতলব আসলে ভালো না আর আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে সিলেটে দুজন নিহত হওয়ার পর বিএনপির তরফে আজ বলা হয়েছে বর্তমান নির্বাচন কমিশনও আগের নির্বাচন কমিশনের মতোই চোখ থাকিতে অন্ধ এবং ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় বাধা দানে একই রকম নির্বিকার বর্তমান ইসি এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতারা বারবার বিএনপি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে আসতে বাধ্য হবে এমন কথা বললেও বিএনপি আগামী জাতীয় নির্বাচনে আসবে এমন কোনো নিশ্চিত আঁচ মেলেনি দলীয় কোনো সূত্র থেকে আর যেসব পর্যবেক্ষকেরা বর্তমান ইসির অধীনে স্থানীয় নির্বাচন আর উপনির্বাচন গুলোকে বিএনপি টেস্ট কেস হিসেবে দেখবে বলে মত দিচ্ছে তাদের আশাবাদেরও আপাতত কোনো ভিত্তি মেলে না পাঁচই জানুয়ারির আগের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে বিএনপির যোগদান এবং বিপুল জয়ের ঘটনা মাথায় রাখলে তাহলে নির্বাচনের হাওয়া বইছে কোন দিকে এসব নিয়ে আলাপ করতে আজ এর আজকাউন স্টুডিওতে আছেন তিন প্রধান দলের তিন তরুণ নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিদ আওয়াল ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি স্বাগত আপনাদের তিনজনকে ব্যাচার স্বামী ভাইদার পাটোয়ারি আপনাকে দিয়ে শুরু করি নির্বাচনের হাওয়া তো আপনার গায়ে জোরে সরে লেগেছে কারণ আপনি সুন্দরগঞ্জ আসনে মঞ্জুর ইসলাম লিটনের আসন গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ সেখানে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন পেয়েছেন আপনারাও দু হাজার সালের পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনে ওখান থেকে শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন প্রত্যাহার হয়েছে কি হয়নি মানে কোনো আপনারা ওখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি ওই আসনে কি বদলে গেল যে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একটা জিনিস বদলে গেছে সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই ধারণা করেছিলাম যে একটা মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে যে কোনো কারণেই হোক মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়নি ইতিমধ্যে মধ্যম পিরিয়ড পার হয়ে গেছে এবং কখনোই আমিও বলিনি বা আমার পার্টিও কেউ বলেনি এই সংসদ অবৈধ এটা অবৈধ না আইনের ব্যাখ্যায় আমি জানি অবৈধ না আছেনি তো বৈধ সরকার বৈধ সংসদ সেখানে উপনির্বাচন হবে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক বিএনপির জন্য উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কঠিন তাদের সংসদে তাদের কোনো সদস্য নেই তারা একটি উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে একজন সদস্য দিয়ে সংসদে আসলে কোনোভাবেই তাদের ইয়াহাবেন প্লাস তাদের অবস্থানগতভাবেই তারা নির্বাচন বয়কট করেছে এবং সংসদকে তারা বৈধ অবৈধ বলছে কখনো মাঝামাঝি তো আমাদের জন্য ওই দিক থেকে আমি মনে করি নৈতিক বা আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই ইলেকশন না করার পক্ষে এবং ওটি জাতীয় পার্টিরই আসন এবং সেখানে আপনার ছিয়াশি অষ্টআশি একানব্বই ছিয়ানব্বই দু সালে এখানে জাতীয় পার্টির এমপি ছিল এবং বিভিন্ন জোটে সবসময় একটা জাতীয় পার্টিকেই ছেড়ে দেওয়া হতো যখন যত জোট হয়েছে তো সেখান থেকে তো আমরা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন অবশ্যই হাত ছাড়া করবো না আমরা অংশগ্রহণ করবো আপনাদের সাবেক সাংসদ যে এখন খুনের সঙ্গে জড়িত মোটামুটি প্রমাণ সহ পুলিশ ধরেছে বলে দাবি করছেন এবং বলা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী সরাতে যেমন এমপি লিটনকে সরিয়েছেন তিনি আপনাকেও সরাবেন ভেবেছিলেন তো সেই এই এই বিষয়গুলো আপনাকে সাহায্য করবে নাকি আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হবে যে জাতীয় পার্টির ভেতরে এই ধরনের লোক সাংসদ হয়ে মানে সাংসদ হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিল সাংসদ হয়েছিল নির্বাচিত হয়েছিল জনগণের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের কতটুকুর জন্য তার দল দায়ী হবে কারণ আওয়ামী লীগের একজন এমপি আজান দিয়ে ইয়া ব্যবসা করছে তার মানে কি আওয়ামী লীগ ইয়া ব্যবসা দায়ী হবে অবশ্যই না আরেকজন এমপি মুক্তিযোদ্ধা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আছেন এখন মনে হয় জেলে আছেন তার মানে কি আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করে অফকোর্স নট দেখিনি এবং আমাদের লাস্ট যে কমিটি হয়েছে পাঁচশো ষাট সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি সেখানে কর্নেল কাদের কোন নাম নেই এবং জেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটি ওয়ার্ড কমিটি তো তার নাম নেই উনি সমর্থক সাবেক এমপি এটা সত্য জাতীয় পার্টির সমর্থক ভোটার সবই আছেন কিন্তু কাগজ কলমে উনি নেই দল তার দায় এড়ানো উচিত না কারণ দলের তো যে কোনো ব্যক্তিকে দলে আনার আগে দেখা উচিত কিন্তু এটা আসলে একটা অকল্পনীয় ঘটনা উনি ঘটিয়েছেন 
যদি ঘটিয়ে থাকেন আমি বলবো না ঘটিয়েছেন বিকজ আই এম লয়ার ছাত্র দেয়ার ইজ এ প্রেজাম্পশন অফ ইনোসেন্স আমি বলবো না উনি অভিযুক্ত তো যদি ঘটিয়েও থাকেন এটা কিন্তু কোনো দলের কোনো মহলই কিন্তু কল্পনা করে আপনার সাংবাদিকরাও কিন্তু কখনো ওই দিকে ইঙ্গিত করতে পারেননি সেটা একটা বিষয় আছে আরেকটা হলো উনি তো আর্মির কর্নেল ছিলেন ডাক্তার ছিলেন তার মানে কি আমরা ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকেও কখনো দায়ী করব যে আপনার এরকম ব্যক্তি কিভাবে ভালো প্রশ্ন আমি ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল আপনার কাছে আসতে চাই যে নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়ার পরে নির্বাচন কমিশন प्रशंसित्रिया আপনাকে ধন্যবাদ বিএনপির নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করা না করার সাথে তো বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেমে থাকবে না বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে আমি অবশ্যই মনে করি কারণ আপনার তারা বিগত নির্বাচন বর্জন করা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের যে উন্নয়নের ধারা রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ধারা আইনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করার ধারা তো থেমে থাকেনি সুতরাং আসলে বিএনপি নির্বাচনে আসা না আসাটা এখানে মুখ্য বিষয় নয় মুখ্য বিষয়টি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার যে সাংবিধানিক দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব অনুযায়ী তারা নির্বাচনটাকে অনুষ্ঠিত করতে পারছে কি না সেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তারা নির্বাহী বিভাগের সমস্ত সহযোগিতা পাচ্ছে কি না এবং সেই নির্বাচনে অন্যান্য রাজনৈতিক দল যেগুলো আছে সেগুলো কতটুকু নির্বাচন কমিশনের উপরে এই প্রতিষ্ঠানটির উপরে আস্থা রাখতে পারছে সেটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয় একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন করবে কি করবে না সেটা তাদের সাংগঠনিক অবস্থান বিবেচনা করে সাংগঠনিক শক্তিমত্তা বিবেচনা করে তারা সেই সিদ্ধান্তটা নেবেন তবে আপাত দৃষ্টিতে আমরা যেটা দেখছি দল হিসেবে যে বিএনপির যে সাংগঠনিক অবস্থা আছে বর্তমানে এতে তারা নির্বাচন করা না করা নিয়ে অবশ্যই তারা একটা আপনার অনিশ্চয়তায় ভুগছে ভুগছে কারণ দেখুন জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি নানান ধরনের সহিংসতামূলক আন্দোলনের নামে যে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম তারা সারা দেশে চালিয়েছে এরপর থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের যেই ফলোয়াররা ছিল তাদের যে কর্মীরা ছিল তাদের অনেকেই কিন্তু দলের এই দলটির প্রতি কিন্তু আস্থা হারিয়ে ফেলেছে পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী যে রাজনৈতিক দল যুদ্ধপরাধীদের বিচারের সপক্ষে যুদ্ধপরাধীদের পক্ষে তারা যখন নীতিগত আদর্শগত অবস্থান নিয়েছে আমি মনে করি আমি যে সমস্ত বিএনপির তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মীকে চিনি আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনেকেই বেশ আপনার অনাস্থা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছে সুতরাং সেই প্রেক্ষাপটে হয়তো বা তারা নির্বাচনে আসা মুখ্য বিষয় না হলে তো আসলে নির্বাচন কমিশন কিভাবে কাজ করছে নির্বাচন কমিশনকে প্রশাসন কতটা সাহায্য করছে কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিচ্ছে এগুলো আসলে কোনোটাই আর মুখ্য বিষয় থাকে না সেটা কি আপনি মনে করেন না বিএনপি বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বাংলাদেশে আরও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে বাংলাদেশের জাতীয় একটি শুধুই একটি অবশ্যই শুধুই একটি এবং হ্যাঁ ভোটের রাজনীতিতে তাদের একটা পার্সেন্টেজ অফ ভোট ছিল সেটা কি আদৌ আছে কি না সেটা দেখার জন্য তাদেরকে রাজনীতিতে আসতে হবে শীঘ্র আমরা যে রিসেন্ট যে নির্বাচনটা দেখেছি নারায়ণগঞ্জে দেখেছি সেখানে যদি তারা তাদের ভোটের যে পার্সেন্টেজটা দেখে তারা সেখানে দেখবে তাদের ভোটের একটা পার্সেন্টেজ আছে সেখানকার মানুষের মধ্যে সেটা বিবেচনায় নিয়ে তারা যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে তাদের যেই জনসমর্থন ছিল এখন দেখুন বিএনপি যদি এখানে আপনার হিপোক্রেসি রাজনীতিটা করে যে তারা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সেই নির্বাচন পরিষ্কার করেছে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনকে তারা দু সালে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে থেকেই আলাদা করেছে এবং এখনো তারা আলাদাই করছে আলাদা করার কারণটা কি একই কমিশনের অধীনে একই নির্বাহী বিভাগের অধীনে যদি আমি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারি এবং সেখানেও আমি যদি অভিযোগ করি যে আমার কর্মীদেরকে প্রচারণা চালাতে দেওয়া হচ্ছে না আবার সেই কমিশনকে আমি প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এখন ব্যাপারে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার এর আগের স্থানীয় নির্বাচনগুলোর ভীষণ রক্তক্ষয়ের পর এবারও রক্তক্ষয় শুরু হয়েছে এবং রক্তক্ষয় আওয়ামী লীগের তরফে বেশি হচ্ছে কারণ দলীয় কন্দল বাড়ছে পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা করা রাজনীতি তো আওয়ামী লীগ করছে না নিজেরা নিজেরাই মারামারি করে মরছে একটা আমি আসবো আপনার কাছে তাবিতাওয়াল আপনার কাছে যেতে চাই যে আপনি 
কি মনে করেন যে এই যে নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া এবং নির্বাচন কমিশন অপছন্দ হলো নির্বাচন কমিশনকে অযোগ্য বললাম বিতর্কিত বললাম আওয়ামী লীগের মতলব ভালো না বলছি নির্বাচন কমিশন চোখ থাকিতে অন্ধ বলছি কিন্তু আবার নির্বাচনে যাচ্ছি ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল শব্দ হিপোক্রেসি বলে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন মানে এতে আপনাদের সমর্থক আপনাদের দলীয় নেতা কর্মী সবাই একরকমের আসলে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগেন কিনা নির্বাচন নিয়ে না অ্যাবসলুটলি না প্রথম কথা আমি এটা এটাতে গর্বিত ফিল করি যে প্রথমে যে আমার উভয় পাশে যে দুই রাজনৈতিক দলের রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন তারা এখনো কিন্তু নিজেদের দলের ব্যাপারে কিছু বলতে পারছেন ওনারা খালি বিএনপি নিয়ে আছে যদি এটা আমাদের এটা আমাদের জন্য গর্ব করতে পারেন যেটা আমি বললাম যে আমরা এখনো গর্বিত আছি যে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ এবং সাপোর্ট কিন্তু ই নিবন্ধিত রাজনীতি দলের পক্ষেই আছে যেটা আমরা অতীতে দেখেছি সিটি ইলেকশন বলেন পৌরসভা ইলেকশন বলেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশনে বলেন এখানে ইলেকশন ইলেকশন করতে যে যেই সব বাধা বা এবং আইন শঙ্কার বাহিনীর যে ভূমিকাগুলো ছিল সেগুলো আমরা পরিষ্কারভাবে আগেও দেখেছি এটা গণমাধ্যমেও দেখেছি এটা সাধারণ মাঠ পর্যায়ে ভোটাররাও এটা এটা দেখছে আমাদের কর্মসূচি বলেন বা বিএনপির যে যে এখন যে 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 আগামী দিনের যে যে কৌশলতা হলো মানুষের ভোট অধিকারকে ফিরিয়ে আনা মানুষের ভোট অধিকার দেওয়ারকে রক্ষা করা তো এই এটা নিয়ে আমরা আপনি কোনো কৌশল দেখতে পান দলের অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি আমরা ইলেকশনে যাচ্ছি আমরা স্থানীয় নির্বাচন যেটা উনি মাত্র বললেন নারায়ণগঞ্জটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করে পার্টিসিপেট করে এসেছি এখন যেটা আমরা এখন দেখতে চাচ্ছি যে আমাদের যে অভিযোগগুলি আছে আর এটা খালি বিএনপির অভিযোগ নয় এখানে বিএনপি ছাড়াও কিন্তু অনেক রাজনৈতিক দল এবং সিভিল সোসাইটির লোকজনও বলছে ওরা আশঙ্কা করছেন যে এই বর্তমান নির্বাচন কমিশন এবং কমিশনাররা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ দরকার একটা সিইসি থেকে এখানে আপনি জানেন যে আমাদের আইন কিন্তু অনেক ক্ষমতা দিয়ে রাখছে সিইসিকে এবং সিইসি আইনটাকে ব্যবহার করতে পারে কি না ভালো কাজে আর খালি ইলেকশন করা কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি ইলেকশন করা কিন্তু খালি ভোটের দিন ভোট দেওয়া না ইলেকশন করা কিন্তু একটা একটা নির্বাচিত না কিন্তু আমি একটা কৌশল দেখতে পাই মানে ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল যেটা বলছেন যে মানে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারিও আজকের বক্তব্য শুরুই করলেন এই দিক দিয়ে কারণ তিনিও দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এখন তিনি মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে যাচ্ছেন হ্যাঁ এবং তিনি সরাসরি স্বীকার করেছেন যে পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে এবং ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল যেটা বলছেন সে তো সত্যি কথা মানে আমি এই কৌশল তো দেখতেই পাই বিএনপি নির্বাচনে যাবে না নির্বাচন হয়ে যাবে আরও পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকবে বিএনপি নিবন্ধিত একটি দল মাত্রই তো মানে বিএনপির কৌশলটা কি निर्वाचन कर मत तैरि करते सरकार महल गुलंखला बाहन स्पेसिफिकली तरफ भूमिका गुलाचन आगे थी निर्वाचन चलनकारी एखे अपना जान ভোট গণনার ভিত্র একটা কিছু কারচুপি অভিযোগ আছে যেটা আমরা মনে করি যে যদি আবার অনেকগুলো ভোট ফিরতি গুণনা হয় অনেক কিন্তু ফলাফল পাল্টে যাবে এই স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই এখন আমরা বলতেছি যে নির্বাচন কমিশনের তো এখনই সময় দেখিয়ে দেওয়া আগামী কিছু যে নির্বাচন স্থানীয় নির্বাচনগুলি আসতে টেস্ট কেস বলা হয়তো একটু ওনার উপরে বেশি এক্সপেকটেশন চলে আসবে বাট এখানে যেটা বলতেছি যে যেই নির্বাচন করার যে দায়িত্ব নাদের ওনারা খালি সিম্পল দায়িত্বটা পালন করে নাকি সরকারের যা 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 ডাইরেকশন সেগুলো ওনারা ফলো করে একটা বিরতির পর এসে আমি ব্যারিস্টার নফেল আপনার কাছে এবং ব্যারিস্টার পাটোয়ারি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে প্রশ্ন আসলে বিএনপি নিয়েই সে কারণেই বিএনপি যে আসলে টেস্ট কেস হিসেবে দেখছে কি না বিএনপি এবং টেস্ট কেস হিসেবে এই সময়টুকুকে পার করাটা জরুরি কি না আগামী নির্বাচনটিকে আপনার নেত্রী প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় প্রশ্নমুক্ত করতে ব্যারিস্টার নফেল দর্শক থাকুন রাজকাহনে পরীক্ষাগুলো পার হওয়া তো তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেখুন 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখা না দেখার কোনো স্কোপ নেই কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আপনি অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আপনি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত মানে আসেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা না দেখার বিষয়টা আসলে বিএনপির মতন রাজনৈতিক দলকেই মানায় কারণ তারা তো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হননি তো সুতরাং তারা ওই দেখতে 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 রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা দেখতে দেখতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন ঐতিহাসিকভাবে সুতরাং তারা দেখবেন দেখে নির্বাচনের সময় আসলে তার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন এটা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় কারণ তাদের রাজনৈতিক উত্থানটা কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে সংগঠিত করার মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার থাকার মাধ্যমে রাজপথে উপস্থিতির মাধ্যমে কিন্তু সেটা নয় সুতরাং আপনারা করতে দিচ্ছেন কোথায় এবার বলছি আমি সুতরাং ড্রয়িং রুমে বসে বসে সিনেমা দেখতে দেখতে প্রক্রিয়াটা দেখতে দেখতে তারা সেই হিসেবে তারা দেখছেন তো দেখার বিষয়টা হচ্ছে তাদের বিষয় তারা দেখার রাজনীতি করেন আমরা করার রাজনীতি করি তো সুতরাং তাদের সাথে আমাদের করার রাজনীতি করি তো এখন ব্যাপারটি হচ্ছে আপনারা বলছেন যে তাদেরকে করতে দেওয়া হচ্ছে না কোথায় এখন করার মতন অবস্থান তো তারা সৃষ্টি করতে পারেননি এখন কেউ কি তাদেরকে মানা করেছে যে মানব বন্ধন করতে পারবেন না কেউ কি তাদেরকে মানা করেছে যে জেলা সফর করতে পারবেন না কেউ কি তাদেরকে মানা করেছে যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো করতে পারবেন না ব্যাপারটি হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক লেথার্জি সবসময় ছিল সেটা এখনও আছে একানব্বই সালের বিএনপি যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তো সেই একানব্বই সালের নির্বাচনের আগেও কিন্তু স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও তাদের অংশগ্রহণের সীমাটা কতটুকু ছিল সেটা আপনারা জানেন কিন্তু একানব্বই সালে যে কোনো কারণেই হোক তার নির্বাচন অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসীন হয় কিন্তু তার পরবর্তীতেও একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশের জনমানুষের কাছে নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে কার্যক্রম করতে হয় তারা কখনোই করেনি করবে কোথা থেকে কারণ তাদের আদর্শের মধ্যেই তো গলদ ভাবে সারা দেশে আওয়ামী লীগ একাই করছে মানে স্থানীয় নির্বাচনগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আগে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সে সময় ব্যাপক কোন্দলি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে এবার বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেকেই সবচেয়ে রক্তক্ষয়িত বলেছেনই এখন আগামী ছয় তারিখ যে আঠেরোটি উপজেলা তে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেখানে সিলেটের ওসমানী নগরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এর মধ্যেই দুজন মারা গেছে পঁচিশ জন আহত হয়েছেন মানে এই এই এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে যে বিএনপির রাস্তায় নামলে বিএনপি পোস্টার লাগাতে গেলে তাদেরকে বাধার মুখোমুখি করা হচ্ছে মানে ভীষণভাবে ক্ষমতাশালী ক্ষমতাসীন দল এত অ্যাক্টিভ থাকলে মাঠে বিরোধী দলের জন্য রাজনীতি করা কঠিন কি না এখন কি বিরোধী দলের এই সমস্ত যেই আপনার বেজলেস যে সমস্ত অভিযোগ আমরা পাচ্ছি সেগুলোর জন্য কি আমরা আমাদের রাজনীতি বন্ধ করে দিব আমরা তো রাজনীতি কে এটা আমাদের না দেখুন দেখুন আপনাদের বিভিন্ন আপনি যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন আপনি যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন আপনি প্রত্যেকটা নির্বাচনে আপনি অংশগ্রহণ করবেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়াটা আপনি শুরু করেন সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নির্বাচনের জন্য দলকে সংগঠিত করা আচ্ছা প্রাথমিকভাবে আমরা যদি বলি যে বিএনপি আদর্শিক কিছু অবস্থান তাদেরকে ঠিক করতে হবে সেটা হচ্ছে তারা কি বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তারা কি আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আছে সেটার কি পক্ষে নাকি যুদ্ধাপরাধের পক্ষে সেই অবস্থানগুলো যদি তারা ঠিক করতে না পারে তারা মাঠে লোক পাবে না কারণ নতুন প্রজন্মকে ইতিমধ্যেই তারা অবাঞ্চিত ঘোষণা করেছে ভাবা হচ্ছে যে তৃণমূলে এ ধরনের কোন দল রোধ এবং জামাতের অনুপ্রবেশ ঠেকানো এবং যাতে আসলে ত্যাগী ভালো নেতাকর্মীদের হাতে সংগঠন গুলো থাকে সেটা দেখবার জন্য তার মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে আপনারাও চিন্তিত আপনাদের দলের ভেতরে তৃণমূলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কোনো সময় যখ অনুপ্রবেশকারী কিন্তু আদর্শের মধ্যে থাকবে কেউ ছলনা করার মাধ্যমে সুবিধার জন্য সরকারের সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য নানানভাবে নানান বাংলাদেশ আওয়ামী একটি বিশাল রাজনৈতিক দল কোথায় কোনভাবে কে অনুপ্রবেশ করছে সেটা তো একটা সমস্যা আছেই এবং সেগুলো দেখার জন্যই কিন্তু আদর্শিক অবস্থান থেকে আমরা সেগুলোর জন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব এবং নেওয়ার প্রক্রিয়া আমরা করছি এবং দল হিসেবে আমাদের কিছু অঙ্গ সংগঠন আছে অঙ্গ সংগঠনগুলোতে যদি কোনো সেই ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দল হিসেবে সরাসরি অংশ সরাসরি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি না তবে আমাদের মূল দলে কোনো সাংগঠনিক কোনো অবস্থানের কোনো যদি বেচ্যুতি ঘটে আদর্শিক বেচ্যুতি ঘটে তাহলে আমরা কিন্তু সেখানে সাংগঠনিক শৃঙ্খলার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারি এখন দেখুন আমি রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি যে আপনি আপনাদের কোন দলের প্রসঙ্গে 
আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি আমি আবারো আরো সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে আসব আপনার কাছে কোন দল প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলে আছে কোন দলটা আসলে কোন দল না আমি বলবো যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার কারণে সেখানে সহিংসতা যদি সেখানে রূপ পায় তখন সেটাকে সেটা তখন নিউজ হয় এখন যেহেতু বাংলাদেশ এত ঘন ঘন নিউজ হচ্ছে যে কারণ ওই যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা এখন এত বেশি কারণ অনুপ্রবেশকারীও ঢুকেছে যারা আদর্শে বিশ্বাস করে না তারাও অবশ্যই আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে ঢুকেছে দেখুন ব্যারিস্টার শামিম আজাদ পাটোয়ারি এই যে মানে ক্ষমতাসীন দলের এই এত ভীষণ মানে নেতৃত্বের মানে কি নেতৃত্বে প্রতিযোগিতা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা যখন চলছে তখন আপনাদের মানে আপনারা তো আছেন তাদের সাথে কিন্তু ধরুন আপনি সুন্দরগঞ্জে যে নির্বাচন করছেন এখনো প্রচারণা তো অফিসিয়ালি শুরু হয়নি দুই তারিখ থেকে শুরু হবে কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আসলে একরকমের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড পাওয়া সম্ভব তাতে আপনি মনে রেখে উত্তরটা দেবেন যে বিএনপির জন্য এবং আপনাদের জন্য আবার ফিল্ড একই রকমের লেভেল না এখানে অনেকগুলো কথা আসছে একটু আমি সময় নিয়ে বলি একটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস একটা থিওরি আছে গেম থিওরি অর্থাৎ দুটো রেসিং কার যদি মুখোমুখি আসে কাছাকাছি এসে তারা আবার ইউটার্ন করবে তো একাদশ যে সাধারণ নির্বাচনটা হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এইখানে বিএনপি অংশগ্রহণ না করাটা তো বিএনপির জন্য একটা ক্ষতি হবে আর বিএনপি অংশগ্রহণ না করলে আরেকটি একতরফা ইলেকশন আওয়ামী লীগের জন্য এফোর্ট করা খুব কঠিন হবে তুলনামূলক আওয়ামী লীগ থেকে কম সাংগঠনিক দল হওয়া সত্ত্বেও ইলেকশনে বিএনপি সাকসেস বিফোর টু থাউজেন্ড এইট আওয়ামী লীগের থেকে বেশি ছিল ইলেকশনে আর যদি আওয়ামী লীগের সাকসেস দেখেন আওয়ামী লীগের সাকসেসটা তুলনামূলক আন্দোলনে বিএনপির আন্দোলনের সাকসেসটা তুলনামূলক কম তো সেখানে বিএনপি তার শক্তির জায়গা থেকে সরে আসে ইলেকশন থেকে সরে আসে আর দুর্বলতা তার দুর্বলতা হলো আন্দোলন করার সে ওই জায়গাতে ধাবিত হয়ে গেছে সেটা বিএনপির জন্য খুব ওয়াইজ অন্তত আমার ব্যক্তিগত অভিমত ওয়াইজ মনে হয় না সম্রাট শাহজাহান যখন তার লাস্ট যুদ্ধে হেরে গেলেন আরঙ্গজেবের কাছে নিজের ছেলের কাছে একুশ দিন পানি বন্ধ ছিল আগ্রায় এ হারার মূল কারণ হচ্ছে ওনার নয় নয় লক্ষ সৈন্য ছিল কিন্তু উনির যে মেইন ওনার প্রিয় ছেলে দারা এই দারার কোনো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না উনি দারাকে পাশে রাখতেন দারা গান লিখতো কবিতা লিখত কম্পারেটিভ থিওলজি নিয়ে করতো তো বিএনপির অবস্থার অনেকটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু মানে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা এটা বিএনপি আওয়ামী লীগের জন্য একটা ব্লেজিংস বটে কিন্তু খুব প্লিজেন্ট ব্লেজিংস এটা আমি বলবো না কারণ বাংলাদেশের ডিসাইডিং ফ্যাক্টরি কিন্তু মধ্যম সারির মাঝারি মানের লোকগুলো এখন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী ইকুয়াল টু অন্য পার্টির পাঁচজন কর্মী সত্য কিন্তু তারা কিন্তু একটা বোট ক্ষমতাসীন দলের সাথে কখনোই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয় না কিন্তু ইলেকশন একটা দৌড় আপনি সেই দৌড়ে স্টার্ট করবেন এটা এক হাজার মাইলের মতো কনফিউজ এর মতো এক হাজার মাইল দৌড়াতে হলে আপনাকে ফার্স্ট স্টেপ দিতে হবে আপনি প্রথমে যদি দৌড় থেকে সরে যান তাহলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কিভাবে হবে পঁয়তাল্লিশ দিন বা তিরিশ দিনের একটা পিরিয়ড থেকে তফসিল প্রথম দিনে মনে হবে ক্ষমতাসীন দল সব তার এভরিথিং তার কিন্তু যত ইলেকশন আসবে আপনি যদি রেসে থাকেন একটু একটু করে দেখবেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়ে যায় এবং প্রশাসন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি কম্পিটিটর থাকে প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকে মোটামুটি আর যদি কম্পিউটার না থাকে প্রশাসনের পক্ষে তখন সরকারকে সহযোগিতা করা ছাড়া আর কোনো আপনি নির্বাচনটি করে আসুন তারপরে আপনার অভিজ্ঞতাটি আমি আরো শুনবো তাবিতাওয়াল আপনি একটা মানে আপনার রাজনীতিতে প্রবেশ পদার্পণ একটা সারা দেশের মনোযোগ ছিল এরকম একটি নির্বাচনের মাধ্যমে যে আপনি উত্তরের মেয়র নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন এবং মানে যে প্রসঙ্গটি ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি তুলেছেন আপনার ওই নির্বাচনকে উল্লেখ করে প্রায়শই সেটা বলা হয় যে নির্বাচনে তো অর্ধেক পদ থেকে চলে যাওয়ার কোনো উপায় নাই নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে আপনি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকলে দুপুর বারোটায় চলে না গেলে অন্য অনেক রকম কিছু হতো সেরকম তত্ত্ব অনেকে দেন মানে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে আসলে নির্বাচনে থাকলে আপনার সমর্থক থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে আরো ভালো ইলেকশন হয় এই তত্ত্বটি যে আমরা শুনি সেটি আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আপনি একরকম গড়েই তুলেছিলেন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত থাকলে নির্বাচন ভালো হয় সেটি বা মানে আপনার ভোটাররা সুযোগ পায় ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হয় ভোটাররা সেটাই বা কতটুকু সত্যি আপনার কাছে মনে হয় দেখেন অতীতে বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা প্রক্রিয়া দেখে এসেছি ইলেকশন না করলে কি হয় ইলেকশন তে চেষ্টা করে নমিনেশন বাতিল হয়ে গেলে কি হয় ইলেকশনে থেকে সরে গেলে কি হয় এবং ইলেকশনে ভোট গণনা পর্যন্ত থেকলে কি হয় প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু একটা সিম্পল 
ইউনিফাইড অভিযোগ চলে আসে যে একটা পর্যায়ে এসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হস্তক্ষেপ করে একটা পর্যায়ে এসে ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগের ছাত্র লীগ চিহ্নিত ক্যাডাররা এসে হস্তক্ষেপ করে তখন না ব্যালটে কোনো হিসাব থাকে না ব্যালট বক্সে কোনো হিসাব থাকে আর গণনাত্মক কোনো কায়দায় আমরা দেখি না আর অভিযোগ যতই করা হয় ইলেকশন কমিশনের কাছে আইনির প্রক্রিয়া যেটা অভিযোগের একটা অভিযোগ আপনার বলেন যে এতগুলো ইলেকশন হলো অনেক অভিযোগ এসেছে সপ্তম বলতেছে নাকি বিএনপি অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগের ভিত্তি অভিযোগ এসেছে একটা অভিযোগ এই বিগত নির্বাচন কমিশনকে আমলে নিয়েছে নাই নাই জিরো একটা অভিযোগ আমি ইলেকশন কমিশন পর্যন্ত গিয়েছিলাম তারপরে তো আমি তারপরে তো আমি ফলাফল কি বুঝিয়ে গেছি আর আপনি আমার ইলেকশনটা বলেন আমার ইলেকশন বারোটা পর্যন্ত থাকি বা যাই থাকি পাঁচটা পর্যন্ত ভোট কেন্দ্র ওপেন ছিল পাঁচটা পর্যন্ত কিন্তু ব্যালট বক্স খোলা ছিল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটাররা ভোট দিতে পারত বারোটার পরেও কিন্তু গণমাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ভোটাররা অভিযোগ করছেন ওনাদের ভোট দেওয়া হয় নাই ওনাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না ওনাদেরকে প্রবেশ করা হয় নাই তো কেন্দ্র থেকে যে পুরো সরিয়ে গেছি সেটাও ঠিক না আইনি আইনি প্রক্রিয়ায় এটা একটা মরাল স্ট্যান্স ছিল আমাদের আর আমি তো একা সরি নেই আমার সাথে জুনায়েদ সাকি ছিলেন অন্য নার ক্যান্ডিডেটও ছিলেন তা আপনি যদি দেখেন এটা কিন্তু একার কোনো ব্যাপার না এখন যারা কথা বলছেন তারা নিজেরাই কিন্তু বিগত বছরটা শুরু করেছিলেন একটা একটা বাজ ওয়ার্ড নিয়ম রক্ষা নির্বাচন 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 আবার নিয়ম রক্ষা কিসের বা অন্য কিসের তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওনাদের নিজেদের উপর একটা ইনসিকিউরিটি বা একটা অনাস্থা এখনো বিগে চলছে এখনো বিগে চলছে আর বিএনপি বা বিএনপি বাদ দেন মানে আপনি বলছেন যে পাঁচ হাজারের নির্বাচনটিকে যে নিয়ম রক্ষার নির্বাচন বলে কে বলছে এটা কেন বলবে নিয়ম কানতিক তো হবেই কনস্টিটিউশন ভাবে তো হবেই কিন্তু এগুলো বারে বারে বলতে হবে কেন এগুলো বারে বারে করে আমাদেরকে জাহেজ করতে হবে কেন যে আমাদের ইলেকশন এখন কোন দিকে নিয়ে আসছি আমরা আমরা অনেক দল ইলেকশনে পার্টিসিপেট করছে না তাও এত রক্ত খুন হবে কেন আর ইলেকশনের ভিতরে রক্ত খুন ঠিক আছে প্রতিযোগিতা হতে পারে নেতাদের ভিতরে এটা আমি বলছি না এখন খুন খারাপ হওয়া উচিত বা সবচেয়ে বেশি তো আমরা দেখছি বিজিবির গুলিতে লোকজন মারা গেছে সেখানে কেন আসবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের এত উইক হয়ে গেছে যে কিছু লোকজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যে যে লোকদের কাছে হাতিয়ার ছিল না অভিযোগ করেন অভিযোগ আছে সেখানেও আমরা দেখি যে প্রচুর নেতারা নির্বাচনে অংশ নিতে চান কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বিষয়টি যদি আপনি লক্ষ্য করেন সেখানে বিএনপি তার সদ্য সাবেক মেয়র প্রার্থী যিনি এর আগের বার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই মনিরুল হক সাক্ষুকেই বেছে নিয়েছে কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা ভীষণভাবে আগ্রহী ছিলেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী হতে বিএনপি করলে এত সমস্যা বিএনপির মেয়র হলে এত সমস্যা তারপরে বিএনপিতে নির্বাচনের এত আগ্রহ কেন প্রথম কথা কোনো সমস্যা না বিএনপি খালি যে নেতাদের কথা বললেন তারা না অনেকে করতে চায় বিএনপির যে আদর্শ বিএনপির বিগত যে যে হিস্টোরিক পারফরমেন্স আগামীতে যেটা আসতে চাচ্ছে সবাই করতে চায় এটা খালি এই চিহ্নিত নেতাদের শুধু কেন্দ্রীয় নেতারা এটা নিয়ে দ্বিধায় ভোগেন যে নির্বাচনে যাওয়া উচিত কি উচিত না না কেন্দ্রীয় নেতারাও কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন যে নেতারা বলেন সবাই একটা সুস্থ নির্বাচন পরিবেশ চায় এটা হলো মূল কথা যদি সুস্থ নির্বাচন পরিবেশ দেন ফলাফল কি হলো সবাই এটা মেনে নিবে কিন্তু ভোটাররা ভোট দিতে পারবে না এই অধিকারটুকু তো আমরা রক্ষা করতে হবে ঠিক কি না আমি একটা বিরতির পর ব্যারিস্টার নফেল আসবো আপনার কাছে যে দলীয় কোন দল নিয়ে আরেকটু কথা বলবো আর আমি এটাও জানতে চাইবো যে আসলে ভোট ভোটার দিতে না পারলে এবং ভোট গণনার নিশ্চয়তা না পেলে আসলে ইসি বা সরকার কারো উপরেই আস্থা রেখে অন্য দলগুলো নির্বাচনে আসতে পারে কিনা দর্শক থাকুন রাজকাহনে প্রতিযোগিতা দলের 
ভেতরে যাকে আমি মানে সেটা কি অবস্থায় যাবে আর দলীয় কোন দল আপনাদের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে আপনারা প্রশমন করতে পারছেন না আপনি দলের সাংগঠনিক সম্পাদকের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন মানে দু হাজার উনিশ আসতে আর বছর দেড়েক দু এক বাকি মানে কি করে এর মধ্যে এই এই সামাল দিয়ে ফেলবেন শেষ প্রশ্ন থেকে শুরু করছি সামাল আমরা দিয়েছি নারায়ণগঞ্জে আমরা দিয়েছি দলীয় নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা যদি দলের দলকে সাংগঠনিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ভোটের রাজনীতিতে যদি দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই জিনিসটা যেন না হয় এটা আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে আমরা সেটাকে ওভারকাম করে আমরা আমাদের পজিটিভ রেজাল্ট এনেছি এবং সেটার উদাহরণ আপনার নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে দেখেছেন যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যেক গণমাধ্যমেই সেখানকার যে সাংগঠনিক সমস্যাটা যেটা যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার বিষয়ে যে কোন দল সেটা আপনারা দেখেছেন সেটা আমরা ওভারকাম করেছি সংগঠনের আদর্শের প্রশ্নে এবং নৌকার প্রশ্নে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রার্থীর প্রশ্নে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যারা আমরা কর্মীরা আছি নেতা কর্মী যারা আছি আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ সেই সেই তাহলে সিলেটে কি হচ্ছে আপনার ধারণা মানে এই সিলেটের ঘটনাটি সর্বত্র ঘটেছে বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় স্থানীয় নির্বাচনের সময় মানে আপনাদের বিদ্রোহী প্রার্থী দাঁড়িয়ে যান এবং তারপরে দুই পক্ষ কোন দলরত হয় কিছু লোকের প্রাণ যায় আমাদের দেশের শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলে না আমাদের সমাজের প্রত্যেক স্তরে কিন্তু শৃঙ্খলার সমস্যা আছে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে যেমন শৃঙ্খলার সমস্যা থাকতে পারে আছে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আছে তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোতে আছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে যেহেতু আমাদের তো এটা ক্যারার ভিত্তিক দল না যেহেতু আমাদের গণমুখী দল এবং এনিওয়ান ইজ ফ্রি টু এন্টার অ্যান্ড লিভ সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারী আসছে সেক্ষেত্রে আদর্শের আদর্শের দ্বন্দ্বে চাইতে হয়তো বা ভাগ বটোয়ারার দ্বন্দ্বে সেখানে সমস্যা হচ্ছে এটা হতেই পারে সরকারি দলে যেহেতু আছে এটা হতেই পারে এখানেই তো আমাদের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে এটার জন্য আমরা কাজ করছি এবং কুমিল্লার প্রশ্নে যদি আমি বলি যে কুমিল্লাতে আবারও স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হলেও সেটা হবে দলীয় প্রতীকে যেহেতু সেটা দলীয় প্রতীকে নির্বাচনটা হবে সেহেতু আমরা মনে করি যে যেহেতু আমাদের দলে প্রতীক নৌকা এবং ধানের শিশের মধ্যে প্রতিযোগিতাটা হবে সেখানে দলীয় কোন দল না দলীয় কোন যদি সেখানে বিভেদ থেকে থাকে তাহলে সেটা আমার মনে হয় না কোনো বড় ইস্যু হবে কারণ এটা তো আমাদের আদর্শের প্রশ্নে আমরা সেখানে যুদ্ধ সংগ্রামে নামছি রাজনৈতিক সংগ্রামে নামছি পাশাপাশি সিলেটে আপনি যে কথাটা বলছেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সেখানে তৃণমূল পর্যায়ে আগে যেহেতু নির্বাচনটা হতো যে ভিন্ন মার্কার এখন নির্বাচন হচ্ছে দলীয় প্রতীকে সেখানে আসলে এখনো দলীয় প্রতীকের শৃঙ্খলার বিষয়টা হয়তো বা সেখানে সেভাবে করে শক্তিশালীভাবে সেখানে মানে অবস্থান নিতে পারেনি প্রতীকে প্রতীকে যে নির্বাচন করার যে অনুশীলনটা সেটা হয়তো বা এখনো ভাবে করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই এখানে অবশ্যই গণ্ডগোল হচ্ছে এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হচ্ছে এটার জন্য অবশ্যই আমরা গর্বিত নই দল হিসেবে নই সরকার হিসেবে তো নই অবশ্যই এবং সেই জন্য সরকার সরকার পক্ষ থেকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আমরা কাজ করছি আমরা অবশ্যই আমরা আগামী নির্বাচনের আগে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ আকারে আনার জন্য আমাদের নির্বাহী বিভাগ কাজ করছে সরকার কাজ করছে এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা সেখানে সহযোগিতা করবো তাবি তাওয়াল আপনার কাছে মনে হয় কিনা মানে যে আপনারাও যখন নির্বাচন করেছেন স্থানীয় নির্বাচনে যখন বিএনপি প্রথম অংশ নেওয়া শুরু করেছিল যে আমরা স্থানীয় নির্বাচন করি আমরা জাতীয় নির্বাচন করি না তখন নির্বাচন নৌকা ধানের শীষের ছিল ছিল না কিন্তু আমি বিভিন্ন পর্যায়ে নৌকা ধানের শীষের নির্বাচন করি কিন্তু আমি আসল নৌকা ধানের শীষের নির্বাচন করি না মানে একটা পলিসিগত শিফট আপনি দেখেন কিনা আপনার দলের ভেতর অংশগ্রহণ যতবারই করতে চাচ্ছি ততবারই বাধা পড়ছে তার মানে সরকার বা দলীয় এই মুহূর্তে ক্ষমতাশীল দল চাচ্ছে যে সবাইকে ডিরেকশন থেকে নিরাশ করতে প্রথম কথা হলো যে শৃঙ্খলা ব্যাপার যেটা আসছে একটা দেশের একটা সংবিধান অনুযায়ী মূল অধিকার সিটিজেনের এবং দায়িত্ব সরকার হলো শৃঙ্খলা বজায় রাখা কারণ আমরা যদি বারে বারে এটাকে ছোট করে দেখি আমরা যদি মনে করি দুই একটা লাশ পড়তে পারে দুই একটা প্রাণ ফেলে যেতে পারে এরা কেন শহীদ হয় বড় দলের নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা এটা যারা মারা যাচ্ছে তারা তারা তো কেউ আগামীতে তারা তো কেউ আগামীতে এমপি মন্ত্রী মেয়র ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হবে না তারা তো কেউ এগুলো ধারে কাছে নাই নিরোহ প্রাণের উপরে দিয়ে আমরা কতদিন রাজনীতি করে আসব এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের সবাইকে আমি সুদ্ধা উত্ত জনগণকে দিতেই হবে আজকে হোক বা কালকে হোক এটা আমাদের মূল দায়িত্ব আর যেটা বললাম যে আমরা এখনো বলছি যে আমরা আমরা চাচ্ছি না অতীতে কি হয়েছে বারে এটা নিয়ে বিশ্লেষণ বেশি করতে যেটা হয়েছে আমরা সবাই জানি এক একজন একটা ইন্টারভিউশন থাকতেই পারে আমাদের দেশনেত্রী এবং আমাদের বিএনপি চেয়ারপারসন 
ইতিমূর্তি ইচিবাচক কিছু কমেন্টও করেছে যে আমরা চাচ্ছি সংসদলা বন্ধ করে উভয় পক্ষ একসাথে ডায়ালগের মাধ্যমে এসে দেশে একটা আবার শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দেশে একটা ভালো রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এবং দেশে একটা ভালো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগামী একটা সরকার আসে তো এরকম কিছু পজিটিভ স্টেপস তো আমরা নিয়ে ফেলতেছি এরকম আমরা সামনে দিকে এগিয়ে যেতে চাচ্ছি যখনই আমরা সামনে দিকে এসে চাচ্ছি এখন সরকার যদি বলে আমরা বসব না আমরা কথা বলতে চাই না আমরা এই করব না সেই আপনারা তো নাক্ষদ দিয়ে আসবেন নির্বাচন করেছেন নাক্ষদের ব্যাপার না কে আসবে কি আসবে না এটা পরের ব্যাপার আমি না মানে এটা বলেছে আওয়ামী লীগের ঠিক আছে বলতে পারে এটা ওদের বলার অধিকার আছে আমি ওটাকেও সম্মান করি তো যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের পজিটিভনেসটা আমরা কবে ফিরত পাব আমরা বলতেছি আমরা তরুণ প্রজন্ম রূপ রাস্তা রাখতে চাই আমরা বলছি যে নতুন লিডারশিপ সব দলে আসতেছে না আমরা তো চেহারা বদলাচ্ছি না আমাদের কথা এবং আমাদের কার্যক্রমগুলো বদলাচ্ছে না আমরা কিন্তু সব এটার জন্য দায়ী আপনি বলেছিলেন এবং এই কথাটা অনেকেই অনেক বিশ্লেষক বলেন আপনাদের মতো রাজনীতিবিদরাই শুধু বলেন তাই নয় যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হলে প্রতিযোগিতায় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে থাকলে নির্বাচন ফেয়ার করা সম্ভব কিন্তু ভোট গণনা পর্যন্ত ভোট মানে ভোটের তো আসলে একটু একটু ওলট পালট করে দেবার সুযোগ একদম শেষ পর্যন্ত থাকে এখানে কিছু নতুন জিনিস আসছে সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশনে আমি বেশ কয়েকটা জায়গায় ছিলাম এবং আমি দেখেছি যে ভোট হচ্ছে মানুষ ভোটার লাইনরা বলছে এক পার্টির কথা বা এক প্রার্থীর কথা রেজাল্টটা গিয়ে অন্যরকম হচ্ছে এখানে হয়তো বা কোনো একটা বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং আছে সিট চেঞ্জ করা আগে থেকে ব্যালট বাক্স ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স সেপারেট না আমি বলছি এগুলো 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 সবই প্রিভেন্ট করা সম্ভব এগুলো কিন্তু প্রিভেন্টেবল না এমনটা না কিন্তু যখন কম্পিটিটিভ হয় না তখন এগুলো প্রিভেন্ট কিভাবে করবেন আপনি প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটার অনেকগুলো অপশন আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে পর্যবেক্ষকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেয় আমি জাতীয় নির্বাচনের কথা বলছি তো বিএনপির সামনে কিন্তু এখন যদি ওটা মাথায় রেখে তারা বলে যে আমরা যতজন পর্যবেক্ষক চাবো ততজন দিতে হবে ঠিক এই দাবিটা কি অযোগ্যখানে তাদের প্রিজাইডিং আমার যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে আগের দিন রাতে তাদেরকে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে কিন্তু সকালবেলা তারা ছিল না তো ভয়ভীতি দেখালে আপনার এজেন্ট চলে যাবে এটার দায়ও তো দল হিসেবে আমাকে নিতে হবে সেখান থেকে এই পর্যবেক্ষক বাড়িয়ে দেওয়া এবং ওই এবং নির্বাচনকালে এবার কিন্তু ভালো জিনিস হচ্ছে আমার ইলেকশনও হচ্ছে সেটা আমাদের ইলেকশনের রিটার্নিং অফিসার কিন্তু ডিসিএসপি না রিটার্নিং অফিসার হচ্ছে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এবং সামনে নির্বাচনও আমার মনে হয় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাই রিটার্নিং অফিসার হবে সেটা কিন্তু একটা পজিটিভ সাইড কারণ মানে হয়েছে কিন্তু নির্বাচন নিয়োগগুলো হয়েছিল বিএনপি সরকারের সময় তো সেখান থেকে তো আমাদের কিছু আশার আলো আছে এটাকে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে রাজনৈতিক দল আর ফেয়ার যে শেষ পর্যন্ত থাকলেই ফেয়ার হবে এটা বলা যায় না কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকলে ফেয়ার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় আপনি সম্ভাবনাটা বাড়াবেন না সম্ভাবনাটা কমিয়ে দেবেন এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন আওয়ামী লীগ আজকে ক্ষমতা এসেছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সবগুলো ইলেকশন করে করেই তো আসছে হ্যাঁ তো সেখানে তো ইলেকশন ছাড়া তো আপনি কোনো আদর্শ স্ট্যাবলিশ করতে পারবেন না আমার ব্যক্তিগত অভিমত আর পরিশেষে যেটা বলবো পাঁচ জানুয়ারির আগে পরে বেশ কিছু পত্রিকা বাংলাদেশকে ডিফাইন করতে খুব দুঃখজনক ইস দ্য কান্ট্রি অফ ব্যাটলিং বেগমস বিকজ অফ টু নেত্রী দ্বন্দ্বের কারণে তা আমরা ফ্রেন্ডলি বেগমস কান্ট্রি চাই ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি চাই আমরা এই ব্যাটলিং বেগমস টাইটেলটা চাই না কারণ দুজনেরই দেশের জন্য অনেক অবদান সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার শামী মাহেদার পাটোয়ারি তাবি তাওয়াল ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল দর্শক জানেন আমরা প্রতিদিন শেষ করি কোন এক জনপদের কোন এক মানুষের সাফল্যের গল্প দিয়ে আজ আমরা গাইবান্ধা ব্যারিস্টার শামী মাহেদার পাটোয়ারি আপনার এলাকা গাইবান্ধার হরিজন পল্লীর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছেন রাজেশ বাস ফর নামের এক হরিজন যুবক আমার স্কুল নামে পাঠশালা করে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা দিচ্ছেন স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুদের দেখে আসি তার কাজ
গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার হরিজন পাড়া শিশুদের শিক্ষার আলয় আনতে দুই সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছেন স্থানীয় যুবক রাজেশ বাসফুর ভাষাগত সমস্যা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে স্থানীয় স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে না পারা শিশুদের জন্য হরিজন পল্লিতে তিনি গড়ে তুলেছেন আমার স্কুল এই সমাজে মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ত হতে গেলে আমাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে আমাদের জনগোষ্ঠীর সন্তানদেরকে তো আমার স্কুল তারই একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস শিক্ষার মানটা বৃদ্ধি করার জন্য এবং ঝরে পড়া রোধ করা যায় সেই জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এই পাঠশালায় ক্লাস নেওয়া হয় খোলা মাঠে বাড়ির আঙিনায় কিংবা মন্দিরের বারান্দায় বিভিন্ন পরিবারের দেয়া যত সামান্য চাঁদা আর রাজেশের ব্যক্তিগত অনুদানেই চলছে এই অনন্য বিদ্যায়তন দারিদ্র ও বঞ্চনার জীবন পেরিয়ে সন্তানরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে এই স্বপ্ন দেখেন মা বাবাও আমাদের ছেলেপেলারা যদি পিছিয়ে পড়ে যায় তাহলে আমাদের ছেলেপেলারা মেয়েরা কি করে খাবে এই রাজেশ যে চালাচ্ছে খুবই ভালো লাগতেছে আমাদের আমি তাদের সাথে আমরা সহযোগিতা করতেছি সবসময় স্কুলে আছে চোখের সামনে থাকে বাচ্চাগুলো ভালোই লেখাপড়া বুঝিছে আমি হব সকালবেলা পাখি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে রাজেশের আমার স্কুল এখন অনেকের কাছেই দৃষ্টান্ত ডিবিসি নিউজ ডেস্ক দর্শক আপাতত বিদায় রাজকাহন থেকে প্রতিদিন রাত দশটা পর্যন্ত সব খবরে খুঁজতে থাকুন রাজনীতি তারপর রাত দশটা থেকে বারোটা আপনার বিশ্লেষণের সঙ্গে মেলাবো আমার বিশ্লেষণ তৈরি হবে নতুন রাজকাহন সঙ্গে থাকুন ডিবিসির